റോമ സാമ്രാജ്യം കത്തിയെറിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ വായിച്ചൊരു ചക്രവർത്തി ചരിത്രത്തിലിരുന്ന് നമ്മളെ നോക്കി പുച്ഛ ചിരിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നീറോ ചക്രവർത്തിയെ തോൽപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റേജ് ഷോകളും റോഡ് ഷോകളുമായാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തകർത്താടുന്നത് അതേസമയം ഡൽഹി നിന്ന് കത്തുകയാണ് രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് വർഗീയ കലാപം ആളിപ്പടരുമ്പോൾ ട്രംപിനെയും ഭാര്യയും എഴുന്നള്ളിച്ചുകൊണ്ട് നഗരം ചുറ്റുകയായിരുന്നു മോദി മതത്തിന്റെ പേരിൽ ആൾക്കൂട്ടം മനുഷ്യരെ കൊല്ലാനോടിക്കുമ്പോൾ നിസ്സംഗരായി നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഭരണകൂടവും പോലീസുകാരും ജനങ്ങൾ ജീവനും കയ്യിൽ പിടിച്ച് തെരുവുകളിലൂടെ ഓടുകയാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല അതായത് വടക്ക് കിഴക്കൻ ഡൽഹിയുടെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പുറം ലോകം അറിയുന്നു പോലുമില്ല അതേസമയം കലാപം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ തങ്ങൾക്ക് പിഴവ് പറ്റിയെന്ന് ഏറ്റുപറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഡൽഹി പോലീസ് കമ്മീഷണർ കമ്മീഷണർ അമൂല്യ പട്നായിക് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞത് തങ്ങൾക്ക് മതിയായ സേനാംഗങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരുപത് കമ്പനി സൈനികരെ വിനിയോഗിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നാണ് അതായത് ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്നത് മറ്റൊരു വംശഹത്യയുടെ മുന്നൊരുക്കമാണ് ഇതിനകം ഇരുപത് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഇരുന്നൂറിലധികം പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു ഡൽഹിയിൽ സ്ഥിതി നിയന്ത്രണാതീതമാണെന്ന് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ദിവസങ്ങളായി നിലവിളിക്കുന്നു ഡൽഹിയുടെ തെരുവുകളിൽ നിരപരാധികളുടെ ചോര ചാലിട്ടൊഴുകുന്നു ഡൽഹിയുടെ ക്രമസമാധാന പാലനത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവും അമിത്ഷായും അതേസമയം ഗാലറിയിലിരുന്ന് കളി കാണുകയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷ ഒരുക്കേണ്ട പോലീസുകാർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ കൂട്ടി വീട്ടിൽ പോയിരിക്കുന്നു അതായത് ഡൽഹിയിൽ പരിപൂർണ്ണ അരാജക പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ പ്രക്ഷോഭത്തെ നമ്മുടെ ഭരണകൂടം ഒരു വർഗീയ കലാപത്തിലൂടെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുകയാണ് അതെ അവർ രാജ്യ തലസ്ഥാനത്തിനു മാത്രമല്ല ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്കു മാത്രമല്ല രാജ്യത്തിന് തന്നെ തീ കൊളുത്തി കഴിഞ്ഞു രാജ്യം നിന്ന് കത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വീണ വായിക്കുകയാണ് 